எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கலை பேசுகிறேன் கலை எம்ஏ டெய்லரிங் சேனல்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து குக்கரில் எப்படி நம்ம ரைஸ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி சொல்லித்தரேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு சிலருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்போது நம்ம குக்கிங்கில் பிகினர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொன்னால் இது டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினச்சேன் அதனால தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் நம்ம ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நான் இந்த வீடியோவில் இப்போ இது நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண ரைஸ் இது இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எப்படி ரைஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதுக்கு தேவையான பொது பொருள் தண்ணி குக்கர் ரைஸ் வேணும் நீங்கள் எந்த ரைஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து புழுங்கல் அரிசி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எப்போவுமே பர்ச்சேஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் நான் புழுங்கல் அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த எப்போவுமே ரைஸ் வந்து நம்ம நிறைய சாப்பிட மாட்டோம் ஒரு கிலோ வாங்கினாக்காவே அது வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பேர் சாப்பிட்லாம் அந்த ஒரு கிலோ போதும் அரை கிலோனால் ஒரு மூணு பேர்லேருந்து நாலு பேர் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் அவங்கவுங்களுடைய குவான்டிட்டியை பொறுத்து சாப்பிட்றத பொறுத்து தான் இப்போ ரைஸ் எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லித்தரேன் நம்ம ஒரு டம்ளர் ரைஸ் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டம்ளர் ரைஸ் வந்து இப்போ கரெக்டாக எதை எதில் குக்கரில் தான் நான் வைக்க போகிறேன் நம்ம எந்த டம்ளரில் எடுக்கிறோமோ எந்த மெஷர்மெண்ட்டில் எடுக்கிறோமோ அது போல் ரெண்டு பங்கு தண்ணி ஊற்றணும் நம்ம இப்போ நான் இதில் ஒரு டம்ளர் எடுத்துருக்கேன்னா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு குழஞ்சி வேணும்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி நம்ம இதில் ஊற்றலாம் இப்போது ரேஷியோ வந்து இது வந்து இப்போ அரிசி எடுத்துருக்கேன் இதை நல்லா ஒரு பத்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கணும் முதல்ல ஒரு மூணு தண்ணியில் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம தண்ணி இந்த அரிசிக்கு மேலே தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி ஊற்றி இது ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சோம்னா இங்கே பாருங்கள் நான் இது ஊற வச்சுருக்கேன் தண்ணி இப்போ நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுட்டேன் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகுது இந்த ரைஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது நல்லா இதுவாக இப்போ ஊறின ரைஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நல்ல வெள்ளையாக கலர் சேஞ்சஸ் தெரியுது பாருங்கள் ஊறினதுக்கப்புறம் நல்ல வெள்ளையாக ஆகிடும் அது இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் அந்தளவுக்கு ஊறுனா போதும் இப்போ நான் இது வந்து ரெண்டு டம்ளர் போட்டிருக்கேன் நான் நம்ம குக்கர் எடுத்துட்டு அரிசியை நம்ம அதில் போட்டுக்கணும் ஊற வச்ச அரிசி இது இதில் இப்போ நம்ம தண்ணியை அளந்து ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து அரிசி வந்து இந்த சின்ன டம்ளரில் தான் போட்டேன் நான் இதில் ரெண்டு டம்ளர் போட்டேன் நம்ம வந்து ரெண்டு பங்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த தண்ணியை ஊற்றல நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அரிசி ஊற வச்சுருந்தேன் நான் பத்து நிமிஷமாக ஊறிச்சு அப்புறமா அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு இப்போ நம்ம அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் நாங்கள் கொஞ்சம் நல்லா வெந்து தான் சாப்பிடுவோம் கொஞ்சம் நேற்று நேற்று சாப்பிட மாட்டோம் நம்ம இந்த இந்த தண்ணி கரெக்டான அளவு வச்சால் அது நல்லா உதிரி உதிரியாக நேற்று நேற்றாக இருக்கும் கொஞ்சம் வயசானவங்க குழந்தைங்கள்லாம் அதை சாப்பிட்றது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் எக்ஸ்ட்ராவாக நமக்கு ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ரொம்ப குழையெல்லாம் குழையாது இப்போ இது ஒரு டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றியிருக்கேன் எப்போவுமே குக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாகலாம் வர வரைக்கும் நம்ம வைக்கக்கூடாது அப்படிலாம் வைக்கக்கூடாது பாதி அளவுலேருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மேலே இருக்கலாம் பாதி அளவு தான் நம்ம இதில் வந்து இந்த தண்ணியெலாம் ஊற்றி வச்சு வேக வச்சோம்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரீமில் கொதித்து அந்த ஸ்ட்ரீமில் வந்து வேகும் உங்களுக்கு இப்போ நான் இதை வச்சுருக்கேன் இப்போ மூ குக்கர் வந்து நம்ம கழுவும்போது சுற்றி நல்லா கழுவிடலாம் இங்கே எதுவும் வேறு எதுவும் ஒட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம சமைச்ச பொருள்லாம் சில சமயம் நல்லா ஒட்டி காஞ்சி போயிருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் சுத்தமாக இருக்கணும் அதே போல் மூடியும் வந்து நல்லா சுத்தமாக இருக்கும் நம்ம இதில் இருக்க இந்த கேஸ் தட்டு வந்து நல்லா தனியாக எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் இப்படி போடணும் போட்டுட்டு நம்ம வந்து கரெக்டாக இந்த மூடியை வச்சு இங்கே இந்த இந்த நேரம் லாக்கு இருக்கும் இந்த லாக்கும் இந்த லாக்கும் நேராக வச்சுட்டு குக்கரில் 
மூடிட்டோம்னா மூடிட்டு உடனே நம்ம விசில் போடக்கூடாது நம்ம வந்து இதில் வந்து சில சமயம் ஏதாவது அடைச்சிட்டு இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே குக் பண்ணும்போது அந்த ரைஸு இல்லைன்னா ஏதாவது காய்கறி பருப்புங்க அது மாதிரி வந்து இதில் அடைச்சிக்கும் நம்ம கழுவும்போதே அதை சுத்தமாக கழுவிடணும் இந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் எதுவும் அடைச்சி இல்லாமல் அதே போல் இந்த விசில்லையும் இந்த வெயிட்லேயும் எதுவும் அடைச்சி இல்லாமல் நல்லா வாஷ் பண்ணி இதையும் வச்சுக்கணும் நம்ம முதல்ல இதை நம்ம வந்து ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு இது வைப்போம் மொத்தமாக ஒரு மூணு விசில் வந்தால் போதும் ரை ஆல்மோஸ்ட் எப்போவுமே ரைஸ் நல்லா வெந்துடும் வச்சுட்டு குக்கு அந்த ஸ்டவ்லேயே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தனியாக எடுத்து நம்ம வச்சிடலாம் அந்த ஆவி போன பிறகு தான் நம்ம திறந்து பார்க்கணும் அந்த ஆவி எடு இப்படி லேசாக இது இப்படி எடுக்கும்போதே ஆவி இருந்தது ஆவி வராமல் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம இதை திறந்து இது ஓப்பன் பண்ணணும் நம்ம எங்கள் கடவுள் ரொம்ப அவசரமாக நம்ம குக்கர்லாம் வச்சுட்டு மூணு விசில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே திறந்து பார்க்கக்கூடாது சரி இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு நம்ம மூணு ஹை ஃப்ளேம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வைக்க வேணாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேருந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சுட்டு இதை வைப்போம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் இது வந்து வெந்துடும் இந்த ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த விசிலில் போடுவோம் இல்லைன்னா இது அட அடைச்சிட்டு இருந்தாக்கா நமக்கு தெரியாது அதனால் இது நல்லா க்ளீன் பண்ணி இருந்தாலும் ஆவி வந்த பிறகு தான் நம்ம வந்து விசில் போடணும் இப்போ இது ஸ்டவ் பார்த்து வச்சு வைப்போம் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் பார்த்து வச்சு இந்த குக்கர் வச்சுருக்கோம் இது வைக்க எந்த பாத்திரம் வச்சாலும் நம்ம ஸ்டவ்வில் அந்த பாத்திரத்துக்கு மேலே வந்து நெருப்பு தீ வரக்கூடாது அந்த பாத்திரத்து அடி பகுதியில் தான் வந்து நல்லா நெருப்பு நல்லா படியணும் அந்த ஃப்ளேம் வந்து இந்த பாத்திரத்துக்கு மேல் பக்கமாக நமக்கு வரக்கூடாது அந்த அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க அப்படி வந்து அது வேஸ்ட்டாக தான் ஆகும் எப்போ பார்த்ததுக்கு அடியில் வந்து ஃபுல்லாக பரப்பின மாதிரி அந்த நெருப்பு ஃப்ளேம் வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரமாக கூக் ஆகும் எக்ஸ்ட்ராவாக வெளியில் வந்துச்சிங்கன்னா அது வேஸ்ட்டாக தான் ஆகும் உங்களுக்கு அதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது வச்சுருக்கேன் நான் ஸ்டவ் பற்ற வச்சு இது நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நமக்கு மேலே ஆவி வரும் இந்த இடத்துல ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெயிட் போடுவோம் பாருங்கள் ரைஸ் மூணு விசில் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சுட்டு நம்ம இந்த விசில் அப்படி எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா எல்லாமே ஆவிலாம் போயிடுச்சு நம்ம இதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஓப்பன் பண்ண உடனே இது இந்த ஆவிக்கு மேலே படாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் இது தனியாக வச்சுட்டு ரைஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வெந்துருக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு ரைஸ் வந்து இவ்வளோ டேஸ்டாக நல்லா இருக்கு இதைய நம்ம ஊற வைக்கிறது சொன்னாக்கா ரைஸ் வந்து நல்லா நீட் நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு அரிசி வந்து நல்லா நீட் நீட்டாக வரும் உங்களுக்கு சாதம் நீட்டாக நீட்டாக நல்லா தனித்தனியாக உதிரி உதிரியாக போல போலன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய கொஞ்சம் நான் நேற்று நேற்றா வேணும்னாக்கா நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டான டபுள் ஒரு பங்கு ரைஸு ரெண்டு பங்கு தண்ணி வைக்கணும் இல்லை கொஞ்சம் நல்லா வெந்து இருக்கணும் மலர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஒரு ட அரை டம்ளர்லேருந்து ஒரு டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றலாம் ஒவ்வொரு அரிசியும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஏறக்குறைய இதே மெஷர்மெண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணால் போதும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ரைஸ் போட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த ரைஸ் குக்கரை மறுபடியும் மூடி வச்சிடணும் மூடி வச்சா போதும் நம்ம விசில் போட வேண்டாம் இல்லைன்னா வேற ஒரு பாத்திரத்துலையும் நீங்க வச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ விவர்ஸ்